一九三八年，美国贝尔实验室为军方制造出了第一部移动电话。一九四三年，二战时期，必须由一个人背着笨重的电台才能够实现战地通话。摩托罗拉研发出了第一部面向民用市场的手机 d e n a t e c h 拨通了世界上的第一通电话。此时此刻，它还没有屏幕啊！我们的摩托手机简史中详细聊过啊。一九八三年，大哥大问世了，在此前的基础上，给它增加了一块小小的屏幕。1995年的摩托又对手机形态进行了新的探索，给我们带来了翻盖的 8900， 售价曾超过2万元。现在的2万，你可以买两台 iPhone 12 Pro Max 或者四台安卓之光。在那时候的2万，在国内还可以盖个房子。1999年，黑莓发布了标志性的全键盘手机，西门子推出了第一款滑盖手机，摩托天佑 A6188 更是领先一步，进入了触控屏时代。印象特别深的还有一台摩托的旋转翻盖手机，精致感和其他傻大黑族完全不同。V70 发布在2002年，但即便再精致，功能机时代，电话依然是手机的第一属性。屏幕自然也没有多大，最多就是打个电话、编个短信。现在看来，显示效率非常低。对，显示效率。本期我们提出这个关键词，用来解释通过增大屏幕来增加显示内容密度的效果。手机的演变，尤其是大家感知最为强烈的外观 ID 方面，我们做完手机简史，全部梳理完，发现手机发展的过程，很多情况下就是人们追求设备显示效率的过程。通过这个原理，我们多少可以管中窥豹，来探索一下未来手机它应该是什么样的。Hello， 大家好，我是黄炯。欢迎收看本期小白测评，记得三连本视频、点赞、收藏、投硬币。小白品 APP 六幺八年终大促，九号开始连续十天最高满减三百元，未激活国行 iPhone 叉二百五十六 G 到手价三千两百九十九，全新飞利浦剃须刀到手价九十九元，潮牌运动鞋低至三折，更有福利单品九元秒杀，新人优惠券还可叠加使用，赶紧搜索上车。iPhone 的发布引领我们进入了触控智能时代，这块三点五寸的彩色电容屏让大家都意识到，在手机上理想的交互模式就应该是大屏触控。互联网的高速发展引发了全球的信息爆炸，人们开始想尽办法提升自己获取信息的效率，减少信息焦虑。更大的显示面积最为直接，可以给你带来更好的视觉体验和更高的显示效率。非常简单，单屏显示面积越大，承载信息内容越多。2011年的三星 Note 用销量证明了用户对于大屏的追求，也打破了 3.5 寸就是手机的黄金尺寸的这句名言。屏幕只有越大越好。2013年也可以被称之为大屏手机的元年。在这一年，三星的 Note 3来到了 5.7 寸，小米35寸，魅族 MX 3 5.1 寸，华为的 P 6 4.7 寸 ，OPPO N 1 5 9寸 ，vivo 的 X Play 3S 更是达到了6寸，而且还给你用上了 2K 的分辨率屏幕。火腿肠的 One 系列升级到了 6.9 寸的 One Max， 同时 OLED 屏幕技术的发展。也给大屏手机带来了新的思路，屏幕就非得是直的吗？二零一三年的 Galaxy r u n 成为了拓荒者 ，LG 也推出了跷跷板的 G Flex。二零一四年 ，Galaxy Note e 一举打开了曲面屏市场。全屏的手机在开始其实并没有对显示效率带来什么帮助，更多的是为了区别外观和手感。啊，为了提升显示效率，还有什么别的办法吗？简单粗暴，一块不够，咱们来两块嘛。努比亚就做了这么一台手机，一举将屏占比突破了百分之百。但事实上，双面的屏幕在使用的过程中非常孤立啊，并没能增加多少效率。单块大屏无疑是最好的办法。我们一直在说显示效率这个词，提升最为直接的办法就是加大屏幕。但是对于一台人们要随身携带、随手用的工具，便携也是极其重要的。要不大家出去每人都带一 iPad 得了，对吧？我又要大，又要便携。折叠可能是提升显示效率在目前唯一的方案了。不是三星，一九年的柔宇是最早发布折叠屏的厂商，啊、呃，也正是用户对于显示效率的不断追求，成为了折叠屏手机诞生的重要契机。我们深入体验了这三台目前已经量产的折叠屏手机，基础参数打出来就不给大家念了。体验完毕之后，软件功能最完善的，我们觉得应该是华为。华为是率先为我们带来平行世界的厂商，随后小米也跟上了华为的步伐。平行世界可以让应用双窗口操作，在浏览 B 站、微博或者购物软件的时候，可以预计应用层级显示在屏幕上，无需软件。二次适配，进而更好的利用起来这块大屏幕，提升大屏的显示效率。提升大屏幕的效率还有个重要功能就是分屏，在这三台设备上的体验应该都可以说是还需完善。华为的分屏需要从右侧滑动并停顿，才能召唤出多窗口应用栏。应用栏中最多可以放下十五个应用，你必须长按才能激活分屏，否则就是浮窗，需要一定的学习成本。而小米的分屏则是从多任务界面、长按应用卡片选择分屏。小米这个操作逻辑的学习难度应该是最低的，但是在小米的设置中却没有找到。
分屏的指引，所以还是需要一定时间才能研究清楚。而三星的分屏跟小米有些类似，应该说是小米跟三星有些相似啊。从多任务界面长按应用，打开弹窗，再点击弹窗上的小条进入分屏，和小米一样，没有任何指引指导。但是三星可以分成三个窗口啊，这给了我们更多的灵活度。三分屏的功能，希望华为和小米也可以赶紧跟进，毕竟我是成年人，我全都要。而小米和华为的外屏也能实现分屏。突然发现小米这块长条形屏幕的终极奥义是什么了？当初我的感受是，折叠屏确实能够有效地提升显示效率，但目前折叠屏的软件形态并没有想象中的那么好用。除了能够让我在饭桌上啊被人瞩目一下，似乎并不能提高我什么直接的生产效率。是折叠屏这个形态不好吗？其实不是，折叠屏其实非常好。直到目前为止，我们和厂商尚未能找到那个真正属于折叠屏的 UI 交互方式。如果只是单纯的把现有的手机交互方式应用到折叠屏上，修修补补，就像许多软件在折叠屏上只是单纯的给放大了，而非真正的用到了这块大屏幕，这并没有增加效率，而是一种浪费。我要的并不是单纯的大，而是要全。上面我们说到了手机显示效率非常重要的一点是便携。厚重是这三款手机最直接的问题，和今年手机市场追求轻薄的握持感相比，这三台已经完全提不上什么握持感了，简直就是把一块板砖放在手心，三块板砖都在半斤以上。三星和图子小米为了照顾单手的握持感，都走了窄的路线，细长的屏幕只能作为副屏，仅浏览内容，打字的体验都比较差，更别说什么全键盘输入了。而且三星也没给这块屏幕上高刷，显然就是希望你把内屏作为主屏幕来使用。小米 Mix Fold 比三星还大了一圈，又。又长又厚，盲摸真的真的非常像遥控器。华为的 Mate 十二在今年备受好评的重要原因就是内外兼修，保证外屏的使用体验和普通手机基本一样，不需要再单独适应的时间成本。如果需要大屏再展开使用，但是华为选择的外宽屏方式也导致了整机在单手握持的时候又宽又厚。这三款手机，小米只给外屏上了一个九十赫兹的高刷，三星只给内屏上了一百二赫兹的高刷，而华为的内外屏都上了九十赫兹的高刷，但是周冬雨排列啊。虽然价格最便宜，但是小米不给内屏上高刷，多少还是有点欠考虑啊。毕竟大家选择折叠屏手机的很大一部分原因就是为了炫酷，哎，不对，就是为了这块高素质的折叠大屏，折痕方面啊都要有，这个谁也不要说谁了。硬件方面毕竟都是一两万了，华为麒麟九千、小米骁龙八幺八、三星骁龙八六五 Plus， 性能在现阶段都是相当够用了。在使用的过程之中，即便是分屏也没有感受到什么明显的卡顿。日常使用中呢，还有一个问题就是，如果你是汉手啊。打开内屏会比较费劲儿，三星即便是把边框做成了拉丝的，但你手滑的话依然难掰开。开内屏的时候，如果你手滑了，抱歉，天价维修费在等着你。如果作为一款日常使用的主力机型，目前的折叠屏既不便携，也不耐操，更不便宜。聊到这儿啊，你是不是感觉我们要否定折叠屏这个形态啊？并不是。因为这种形式就是非常直接的提升了设备的显示效率，这非常符合之前手机形态的发展方向，以及人们对于信息获取效率的需求，用有限的体积来获取更大的信息展示面积，提升显示效率。目前的折叠屏再有问题，它也仅仅是发展过程中的完善阶段吧，你可以这样说啊，就像是从 iPhone 4发展到 iPhone 12这个过程。其实它都是这样一个纸板，只不过是在修修补补，不断的完善软件硬件。还有就是六十赫兹到一百二赫兹屏幕的进化过程，没有折痕的屏幕更适合大屏的软件交互方式，更轻更薄的体积，还有最关键的更便宜更大众的价格。厂商也一定会在折叠屏的基础上做更多的研发和拓展，就像是 OPPO 的卷轴屏，还有小米或者其他厂商出过那种多折的屏幕一样。其实，在电影中，我们也看到过很多努力提升显示效率的未来设备，比如手中的全息投影，也是用有限的体积来承载更多的信息内容。其实，我们想一下，手机本身就是这个原理很好的一个解释：电话、MP3、MP4、电脑、照相机、摄像机等等等等。现在，我们用一块屏幕就可以解决这些所有需求。折叠屏展开有更大的显示面积，其实不就是把 Pad 这个产品再融合到现在的手机形态里吗？很多人都说折叠屏的方向错了。我们并不这样认为，未来的手机是什么样的，我们就先不想远了啊，就基于我们手里的这几个折叠屏，想象这样的一台手机啊，它和你现在正在看视频的这台手机基本上是一样的，但是可以内折或者说外折啊，或者说是卷轴。当你需要大屏的时候，你直接展开啊就可以了。二百克左右的重量，折叠之后差不多一厘米内的厚度。大屏形态也能跑完小白测评五小时续航测试，旗舰机定位的价格也都在万元以内，甚至也都有五六千的。这样的手机想要的，请扣一。
放开一点，抛弃思维限制，压住牛顿他老人家的棺材板去畅想的话，未来城市已经建立成了数字模型，随处覆盖的天眼摄像头已经接入网络，你的拍照只是记录下一个坐标，在云端实时生成你的照片，再传输到你的设备上。这个时候，你只需要一块屏幕来进行交互。或许这场屏幕的革命会更加彻底，所到之处都是屏幕，镜子、桌子、窗户都可以成为屏幕，生物识别会直接在你接触到这些设备上时，一碰就登录你的账户，在你离开的时候自动注销。之后的屏幕革命可能会真的发展成为割屏幕的命。智能设备的形态可以是你的手环，也可以是你的眼镜，甚至是你的帽子啊！不，我的帽子啊。在电影《头号玩家》中，主角手一板就有一个全息投影的屏幕出来，直接和这块全息投影屏幕进行交互。美剧《美丽新世界》中，这块屏幕变成了一个隐形眼镜儿，呃，一个尾巴接入你的神经，用神经元控制你的设备来进行交互。你所需要的一切信息都可以在隐形眼镜 AI 上显示。现实中，马斯克也正在鼓的脑机接口，可能以后真的再也不需要手机了呢。但是我们回想一下啊。这一切包括幻想啊，什么折叠屏啊、投影屏啊、没有屏幕变成意识啊，等等等等，不管什么形态，其实我们也都是在不断追求更高的信息显示效率和交互效率。在未来，也许手机的概念都会被不断弱化，交互的概念会不断增强，交互方式会随着科技的进步越来越智能，越来越懂你，知道你下一步要去哪儿，要干什么，和谁一起干，等等等等。交互的主动权甚至都会从你的手上交给 AI， 交互本身就仿佛有了生命一样。OK， 这期我们通过显示效率这一个方面来管中窥豹啊，尝试探索了一下未来手机的形态。当然，每个人心中都有不一样的未来手机的形态，可以下方留言和我们互动。这期视频就聊到这儿，更多内容精彩，大家在全网搜索关注小白测评。我们下期视频再见。